Time Master ang napili kong application sa pag-edit ng aking video lesson. Unang-una, marami ang mga friendly user na application na pwedeng gamitin sa Android phone or iOS pero pinili ko ang Kind Master application dahil madali ko itong natutunan. Pangalawa, nagustuhan ko po yung mga effects. Madaming transition and layer ang pwede natin i-apply para makapag-produce ng good quality video using Kind Master. Pangatlo po, ang Kind Master application ay hindi po natin kailangan ng internet connection para tayo makapag-edit ng video lesson or kahit anong video po. Pang-apat po, dahil pinasok ko ang YouTube world, upon research, marami po ang mga gumagamit ng Kind Master application. Mayroon na po akong naunang video about tutorial using Kind Master application. So, ito po ang ipapakita ko sa inyo ay mas detalyado at sana makatulong po sa inyo kapag gagawa po kayo ng video lesson. So, bago po tayo magsimula sa ating video tutorial using Kind Master, sana po sabayan niyo po ako habang iginag-guide ko po kayo sa mga tools na nasa loob ng Kind Master using your phone. Para at the end of my topic po ay may matutunan po kayo sa akin. So ngayon, umpisahan na po natin. To start, kailangan po ninyong mag-install ng Kind Master application sa inyong Android phone. So mayroon po tayong two options on how to download Kind Master application with or without watermark. So, yung watermark po, yung po yung makikita po ninyo sa video sa upper right side. Yung logo at name po ng Kind Master. So, kalimitan, mas maganda po na yung Kind Master na ma-download po ninyo o ma-install sa inyong Android phone ay no watermark. So, paano po yun? So, una po, pwede po tayong mag-download using Google Chrome. So, tap ko lamang po itong logo ng Chrome. Then, ang isa-search po natin ay ang Kind Master Mode APK Download Old Version. So, ako po kasi ay old version po yung ginagamit ko o naka-install po sa akin sa Android phone ko. Ito po yung no watermark. Kapag sa laptop naman po, magsa-search din po kayo dito sa sa Google Chrome kung paano po kayo makapag-install sa laptop ng Kind Master application. So, meron po dyan na instruction. Susundin nyo lamang po yan. At dito naman po, pipili na lang po kayo dito kung ano po yung gusto po ninyong i-install na Kind Master. So, ayan po. Una, sa Google Chrome. Sunod po. Ang Play Store naman. So, dito, pwede po kayo mag-download ng Kind Master. So, kalimitan po kasi sa Play Store. Kapag nag-search po tayo dyan, ayan, click natin yan. So, type natin yung Kind Master. Ayan. So, kalimitan, ang mga ini-install po dito sa Kind Master ay mga new version po. So, dito yung mga may watermark. So, mas maigi po, dun po kayo sa Google Chrome mag-download kung like po ninyo na yung video na mapuproduce po ninyo sa Kind Master ay wala pong watermark na lalabas po. So, ayan. So, dahil po may na-install na po dito sa akin na Kind Master application, ikiklik lamang po natin ng open. At once na na-tap po natin ng open, Idadirect po tayo nito sa Kind Master app. So, ayan. Tap natin. So, nandito na po tayo sa homepage ng Kind Master application. So, ito po yung unang-una ninyong makikita once inopen po ninyo ang Kind Master application. So, bago po ako magsimula, mag-create ng video 
using kind master, i-discuss ko po muna sa inyo yung mga parts po ng ng kind master na nandito po sa homepage. So ito pong mga nakikita po niyo yung untitled na mga video, yan po yung mga nag-create ko na na unsave or save video po. So diyan po yan lalabas. So, pwede po yan i-delete or hahayaan nyo lang po na nandiyan sa inyong homepage. So, ito naman po sa left side, yung TikTok logo. Pag tinap po natin yan, ay idadirect ka po yan sa TikTok account. So, ayan po. Kung mapapansin po ninyo, dinirect po tayo ni Kind Master sa TikTok account. So, no, balik po tayo doon. Sunod po, punta po tayo dito po sa ibaba sa Kind Master Premium. Pag tinap o clinic po natin yan, ayan po, you are a Kind Master Premium user. So dito po, pwede po kayo dito mag-avail ng mga Kind Master effects, yung mga sounds, music. So dito po kayo, pwede po kayo ito bumili. Kung yearly, kung magkano po yung amount. So depende po yan sa inyo kung i-avail po ninyo ang Kind Master Premium. So X po natin to Balik po tayo ulit sa homepage. Sunod, ito po ay settings. pag po natin yan na settings, yes, dito po malalaman po ninyo kung ano po yung in-avail o in-install po ninyo na Kyle Masters, so, kung ano po yun na version. So, pwede po nyo yan malaman dito po sa about Kyle Masters. So, ayan po. Ito po yung ginagamit ko na Kyle Masters. Mode by, ayan, naka-mode of APK po siya. Kaya, mapapansin po ninyo yung mga video lesson na ina-upload ko po sa aking YouTube channel ay no watermark. Then, sa settings din po, pwede po kayo dyan mag-adjust dito po. Sa mga file location, depende po yan sa inyo kung ano ang i-adjust po ninyo. Sa advanced settings, ayan, kung ma on po kayo dyan or i off depende po yan sa inyo kung ano po yung i-adjust po ninyo. Then, balik po tayo doon. Sunod po sa settings ay yung question mark. So, ito po yung help and support. So, once may question po kayo o gusto malaman, Pwede po ninyo yan i-click. Then, pwede po kayo dyan mag-ask ng help at sasagutin po nila kung ano man po yung mga tanong po ninyo. Then, punta po tayo sa next. Pag-clinic po natin itong wand, ito po ay parang start button. So, dito po, pwede po kayo dyan mag-tap ng title. So, ayan. Nasa sa inyo po dyan kung ano po yung gusto nyong ilagay na title. Sunod, balik tayo sa mga icons. Ito pong bell button. Ito po yung notification. So, kapag may mga bagong bagong version ng Kind Master, dyan po natin malalaman. So, what's new? Ayan. Meron na naman pong bagong lumalabas. So, dito, pwede nyo po i-check palagi para updated po kayo kung ano po yung mga bagong transitions, effects, mga stickers ng Kind Master po. Next, balik tayo. Sunod po, ito po ay YouTube logo. Kapag tinap po natin yan, idadirect po tayo nito sa YouTube. So, try po natin itap. Ayan. So, dinilag po tayo nito sa YouTube. Ayan po. So, ayan. Then, punta po tayo sa next. Ito po ang malaking bilog na may plus sign. Ito po yung start button. Kapag once clinic po natin itong start button, dadaling ka po nito sa aspect ratio. Ayan, tap po natin. Ayan. So, dito po sa aspect ratio, meron po kayong tatlong pagpipilian. Ito pong 16 by 9. Ito pong naka-landscape. Ito po yung kadalasang ginagamit for video. And then, ito naman pong naka-portrait, yung 9 by 16. At ito naman pong 1 by 1. So, kadalasan at normal na ginagamit ay yung 16 by 9. At ito pong aspect ratio ay depende sa position 
ng pagkuha ng video o picture ng inyong camera or gadget. Kapag once naka-portrait o nakapatayo ang pagkuha ng video o camera, so kailangan 9 by 16 ang inyong pipiliin. So once naman nakahiga ang pagkuha ng video or camera, 16 by 9. So, munting paalala lang po, once po kayo nag-select ng isang aspect ratio, hindi na po yan pwedeng palitan kapag nag-edit na po kayo ng, ng inyong video or picture dahil mababago po yung position. So, dapat bago po kayo dito mag-select, make sure na yun po talaga yung gagamitin nyo. At eto po si ibaba, dapat po nating tatandaan if video, images, or audio used in a project are removed from your device, the files will not be available in the project. So, ibig sabihin, yung mga gagamitin po ninyong video, mga pictures, mga dinownload po na nasa inyong gallery, hindi po ninyo dapat i-delete habang nag edit po kayo sa KineMaster. Kasi mawawala po yan, once in-insert po ninyo yung video sa KineMaster, then after po yan, dinelete po ninyo. So dapat, before po ninyo yan i-delete na mga video na nasa gallery po ninyo, dapat naka-export na po yung ginawa po ninyo na project sa KineMaster. So, ganun po yung mangyayari po niyan. Kailangan naka-save na yung ginawa po ninyo. Ngayon, ang pipiliin po natin ay 16 by 9 na aspect ratio. So, pag tinap po natin yan, dadaling ka po nito sa media browser. So, pag tinap, ayan... So, nandito na po tayo sa loob mismo ng Kine Master Editing Tools. So, nandito po tayo sa Media Browser. Pipili po tayo ng pinaka main layer po natin. So, ako ang pipiliin ko po ay nandito po sa Activities. Ayan na folder. So, ang gagamitin ko po yung classroom ko ngayong school year. So, ayan. So, ito po yung personalized classroom ko. So, last year po, ito po yung ginagamit ko. Pinalitan ko lamang ng school year. So, ginawa ko po yan sa Google Slide.